আছে এখন আমাদের সাথে লাইনে আছেন মনির হোসেন সাহেব খুলনা থেকে আসসালামু আলাইকুম মনির হোসেন সাহেব আপনি আপনার প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম प्रश्न আমাদের নবগণ এক ভাই ওনার প্রশ্ন ছিল হচ্ছে যে আপনার আমাদেরকে মানুষ খ্রিস্টান বলে অপবাদ দেয় কেন খ্রিস্টান বলে অপবাদ দেয় কেন আচ্ছা জি আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আর হ্যাঁ তো এটা কোরআন হাদিস থেকে মানে দলিল কাপ ছিলেন আচ্ছা আর আর আমাদের আরেক বোন আমাদের আরেক বোন নতুন আহমদ হোসেন ওনাকে অপবাদ দেওয়া হয় যে নাকি কাফের হয়ে গেছে खंडन करते तो ख्रीटान तो तक जिज्ञेस करें आहमदिया मुस्लिम জামাতের বিশ্বাসের আলোকে শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেব গতকাল খণ্ডন করেছেন যে খ্রিস্টানের চর তাদেরকে বলা যায় তারা খ্রিস্টানের মতো একই ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করে আহমদিয়া মুসলিম জামাত এবং খ্রিস্টানদের মাঝে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দূরত্ব দুই মেরুর তারা উত্তর মেরুতে আমরা দক্ষিণ মেরুতে বা তারা যদি দক্ষিণ মেরুতে হয় আমরা উত্তর মেরুতে আসি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বুঝেন নাই কথাটা আহমদ আহমদেরা বিশ্বাস করে যে হজরত ঈসা আল ইসলাম খ্রিস্টানদের রসুল মারা গেছেন আর জামাত আহমদিয়ার বাইরে যারা আছে তারা বিশ্বাস করে যে ঈসা আল ইসলাম আকাশে জীবিত আর খ্রিস্টানেরও একই বিশ্বাস রাখে তো এখন কারা কার চর হলো যারা একই বিশ্বাস পোষণ করে তারাই তাদের খ্রিস্টানদের চর হতে পারে আমরা তো বলি যে তোমাদের খোদা ঈসা আল ইসলাম মারা গেছেন বলি না শুধু এটি আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আমরা কোরআন থেকে প্রমাণ করি আর অন্য মুসলমানরা বলে যে না না খ্রিস্টানদের যে নবী ঈসা আল ইসলাম খ্রিস্টানদের খোদা ঈসা আল ইসলাম আকাশে জীবিত আছে তাকে খ্রিস্টানদের মতো আকাশেই মানতে হবে তো চর কারা হলো আর কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণ করা যে আপনি কোরআন হাদিসের প্রমাণ চেয়েছেন তারা বলে যে আসলে খ্রিস্টানেরা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আল ইসলামকে দাঁড় করিয়েছে তো এই ধরনের কথা প্রথমবার বলা হয় না ধর্মের ইতিহাসে সত্য যখন আসে সত্য নিয়ে যিনি আসেন তাকে এবং তার জামাতকে সবসময় বলা হয় যে কেউ দাঁড় করিয়েছে গতকালও আমি বলেছি যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে সেই সময়কার এই ধরনের লোকেরা বলতো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ এই মোহাম্মদ রসুল টসুল কিছু না তাকে আসলে কেউ দাঁড় করিয়েছে অন্য যেভাবে বলেছি গতকালও তারা বলতে পেছনে অন্য কেউ শয়তান আছে যে কল কাঠি নাড়ছে কেউ গোপনে তাকে কোনো আয়াত শিখিয়ে দে আর সেটাকে মোহাম্মদ ওয়াহি এবং এলহাম হিসাবে চালিয়ে দে না হজবিল্লা মিনজা আলেক তো এই কথাগুলো তো কোরআন হিসেবে উল্লেখ আছে মিথ্যাবাদীদের লক্ষণের মিল থাকে সত্যবাদীদের লক্ষণেরও মিল থাকে সেই যুগে সত্যবাদী মোহাম্মদ রসুল্লাহ ছিলেন আর মিথ্যাবাদী ছিল দ্বিতীয় পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ বলতো মোহাম্মদ রসুল্লাহকে কেউ দাঁড় করিয়েছে আজকে আল্লাহ তালার ফজলে আমাদের দ্বিতীয় পক্ষ যারা আছে তারা বলে যে মির্জা গোলাম আহমদ আল্লাহ ইসলামকে কেউ দাঁড় করিয়েছে তো যাদের সাথে সত্যের মিল আছে তারা সত্যের উপর যাদের সাথে মিথ্যার মিল তারা কীভাবে সত্যের উপর হতে পারে তো বিবেক খাটানো উচিত মানুষকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন বলেছে হ্যাঁ বোনকে কাফের বলেছে এটা আপনি উত্তর দেন সৌভাগ্যশালী আপনাদের জন্য আল্লাহ তালা চোদ্দোশো বছর পর আবার সেই যুগ এনেছেন যে যুগ সাহাবাইকে রাম রেজবানুল্লাহ আলহিমাজমাইন দেখেছেন 
তারা সত্য মানতেন আর মক্কার কাফেরা তাদেরকে বলতো সাবি হয়ে গেছে ধর্মচ্যুত হয়ে গেছে আমাদের বাপ দাদার ধর্ম নষ্ট করেছে বাপ দাদার ধর্ম নষ্ট করে না ভাই সত্য মেনেছেন বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মেনেছেন এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি এসেছেন তাকে যারা মান্য করবে একই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে একই ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাই হচ্ছে কখনো বলা হচ্ছে খ্রিস্টান কখনো বলা হচ্ছে কাফের দাজ্জাল আর কি সব নাম দিয়ে দেয় তারা সৌভাগ্যশালী আমরা আমি আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করব যখন মনে কষ্ট লাগে একবার আলহামদুলিল্লাহ বলেন আর বলেন আল্লাহ জালনি মিনা আলে মোহাম্মদিন ওতাকাব্বালনি ওতাকাব্বাল মিননি হিন্না কান্ত সামিউল আলী হে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের মতো নগণ্যদেরকে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও তোমার খাতায় আমাদেরকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসলামের উম্মতের মাঝে পরিগণিত করো এবং আমাদের পক্ষ থেকে এই সামান্য কোরবানি কবুল করো এবং আমাদেরকেও গ্রহণ করো দেখবেন আল্লাহ তালা এত নিদর্শন দিবেন এত বরকত দিবেন যে আপনারা নিয়ে কুলোতে পারবেন না অতএব ঘাবড়াবেন না খ্রিস্টান বলুক আর দাজ্জাল বলুক আর কাফের বলুক ঘাবড়াবেন না আল্লাহ তালার সাথে ব্যবসা করেন দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে একটা বিরাট ব্যবসা করেন অনেক লাভজনক হবে এই ব্যবসা ইনশাআল্লাহ